Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news Ça bouge en Bourgogne-Franche-Comté. Rendez-vous pour la troisième édition du Festival des Solutions Écologiques. Du 24 septembre au 2 octobre, découvrez près de chez vous plus de 200 projets écologiques soutenus par la région. Et venez échanger avec des experts nationaux à Besançon, Dijon, Nevers, Montbéliard et Tournus. Débat gratuit sur inscription. Programmation complète du Festival des Solutions Écologiques sur jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr Je participe. .bourgognefranchecomte.fr On compte sur vous Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato è qui che nasce Notte al Falò il podcast voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani è un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa io sono Nicolò Agliardi Cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. L'epoca della cancellazione, della chiusura totale. Mi vogliono cancellare Omero, poiché è razzista, suprematista. Mi vogliono cancellare Mozart, poiché è musica bianca legata al periodo schiavista. Io davanti a queste due cose mi indigno, rimango allibito, soffro. Tuttavia non ho paura perché sono pezzi di storia troppo grandi. Puoi provarci ma non puoi cancellare Omero. Puoi provarci ma non puoi cancellare Mozart. Puoi smettere di insegnarlo e sei vergognoso ma Mozart sopravviverà in eterno ma qualcosa potrebbe non sopravvivere e qua, e qua, e qua mi, io qua ci sto male se mi vuoi cancellare Biancaneve non era neanche la mia fiaba preferita mi sono legato a tutti i Walt Disney a tutti i cartoni di quell'epoca a tutte le fiabe le favole io sono legato a ognuna di loro ma mi vuoi togliere Biancaneve? Cosa c'è di più romantico del bacio del principe che risveglia una donna che è praticamente morta? Cosa, cioè, quante ragazzine, quante bambine, quante giovani donne, quante donne stanno ancora aspettando quel bacio? Quante hanno sognato? Non ci prendiamo in giro, ragazzi. Questa cultura della cancellazione non è proporzionale alla libertà. Questo mi ferisce ancora di più. La cultura della cancellazione serve a tutelare la libertà. È assurdo. È come, è come dire... Per fermare la violenza dobbiamo essere violenti. Questa è violenza pura. Voler cancellare Omero, voler cancellare Mozart, voler cancellare Biancaneve è violenza inaudita. Perché? Perché qualcuno potrebbe offendersi in quanto il bacio non era consensuale e quindi dà l'ok alla molestia. Ragazzi, non prendiamoci in giro. Che vogliamo fa? Il principe azzurro non va bene. Dobbiamo fare la principessa azzurra. Non lo so, ragazzi. Per legittimare che cosa? La libertà. Sono esempi. Sono metafore. Un, un, una ragazza lesbica, un uomo omosessuale, può vedere il principe azzurro e immettersi nella donna e viceversa basta usare l'immaginazione una persona omosessuale può sognare il principe azzurro anche se la protagonista della storia è una ragazza Un, una, una bambina ha il diritto di sognare il principe azzurro che ti bacia non capisco perché 
dobbiamo andare a vedere il marcio su tutto, non è libertà questa, questa è gli occhi dei, de, della follia, gli occhi eh, del, de, della persona eh, che non, non ha gli occhi del bambino, per intenderci, l'avete voi che vedete la follia ovunque, cioè io sono veramente infastidito da, da tutto questo, soprattutto perché tutto questo nasce dalla difesa di un valore puro come quello della libertà viva l'amore tutto come se, come se l'amore fosse una cosa che, che si compra al mercato o che si impara così un quindicenne libero di amare come se sapesse cos'è l'amore qui non, non c'è non c'è cioè, non lo so ragazzi io sono veramente non c'è non c'è, non c'è motivo di cancellare tutto quello che è stato, quello che è stato va ricordato, va tenuto, e bisogna andare avanti, nel bene e nel male, ciò che è stato buono è stato buono, ciò che è stato cattivo è stato cattivo, ricordare vuol dire proseguire, cancellare vuol dire distruggere. La cultura di oggi, mi è venuto in mente, no? parlavo in un gruppo whatsapp si parlava, è un, un gruppo di maschi, no? È un gruppo viscidi, dove si parla in maniera colloquiale, da bar, giusto? Dove c'è l'ignoranza, perché purtroppo non tutti sono così colti o così intelligenti e profondi da riuscire a parlare, eppure io vi assicuro che i cuori più buoni, le persone più buone le ho viste non in grado di capire certi discorsi. Quindi anche qui, come si misura la purezza di un cuore? Dalle parole che si dicono? Una persona che non riesce a capire certi concetti moderni è per forza una cattiva persona? Una persona che dice delle frasi ignoranti, delle frasi riprovevoli, ma magari poi torna a casa e magari c'ha un figlio e bada a quel bambino bene e si spacca il culo per badare la sua famiglia e i suoi affetti e darebbe la vita per i suoi amici che cos'è quella persona? una persona di merda perché magari poi dice delle frasi evitabili perché siamo sempre a fare i giudici? e ora mi viene in mente no? un'immagine si è passata una foto pubblica no body shaming, no catcalling una foto pubblica di una ragazza nuda sul social, nuda, una sorta di servizio, non una ragazza che lavora in quel settore, una ragazza che si è fatta fotografare nuda e l'ha messa su Instagram la foto, bellissima eh, bellissima ragazza, bellissima foto, anche artistica fatta in un certo modo. Ora quello che mi sono chiesto nel vedere questa foto è, tu hai tutto il diritto di metterla, tutta la libertà assolutamente, ci stiamo battendo affinché una persona possa immettere una, una foto di se stessa nuda o, o possa mettere foto, storie di se stessa, provocanti tutto il diritto, io sono per la libertà totale stiamo tutelando la libertà, ma io poi mi vengo a chiedere a uno psicologo, a uno psicanalista, a uno psichiatra l'esigenza di immettere non per motivazione di lavoro una foto di se stessi nudi o di esporsi in continuazione è una cosa normale io ad esempio tutti i giorni faccio delle recensioni parlo lo faccio per lavoro guadagno immetto questo podcast attraverso un host e mi vengono pagate ho dei contratti devo fare dei contenuti bene ma se io non ci guadagnassi nulla e tutti i giorni come un pazzo facessi tutte queste recensioni e, me la, e parlerei sempre di tutto ciò che accade non lo so se sarebbe poi così normale sarei un, sarei un po' un folle faccio per lavoro questo diciamo un po' mi legittima però una persona che sente sempre il bisogno di esporsi di mettersi a nudo perennemente è una cosa così sana, così normale si dovrebbe lavorare su di sé io più vado avanti nel mio percorso di vita più nella vita ho fatto psicanalisi e meno ho usato il social meno ho avuto esigenza di mettermi in piazza più ho sentito l'esigenza di farmi i cazzi mia per intenderci una ragazza che si mette nuda lo fa perché 
se non sei nessuno lo fai perché hai bisogno magari di visibilità perché speri che attraverso rompendo quell'algoritmo prendendo click su click su click su click magari tu puoi trasformarlo in un lavoro e finalmente sarai libera libera di guadagnare postando delle foto e non è così che funziona questo mondo che io conosco bene però io lo capisco questo discorso ma a che prezzo ha questa libertà e ora arriviamo al nocciolo tu ragazza che io ti ho vista nuda se io fossi il tuo fidanzato, non esclusivo, puoi andare con chiunque perché i rapporti sono liberali, ok, ma quando entriamo in intimità, non, non, non lo vediamo con il lato porco maiale del sesso, lasciamo stare, ma quando vai e andiamo in intimità, e io ti vedo nuda, la stessa nudità che hai mostrato al mondo, che valore ha per me poi? Cioè, no, va bene, assolutamente, ognuno ha il diritto. Allora, le modelle che lo fanno per lavoro, che si spogliano, non possono farlo. No, 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 non ho detto questo. Sto solo dicendo che valore ha per me. Che valore ha per te che ti spogli davanti a me dopo che ti sei spogliata davanti al mondo intero. È una domanda, non è un giudizio, ragazzi, è una domanda. Oh, mi sono posto questa domanda. Per me... Una ragazza che invece, esempio, fa carriera nel mondo del porno, io non la giudico minimamente, un lavoro rispettabilissimo, il lavoro, un, cioè, il lavoro va sempre rispettato, ma se tu vuoi far carriera in quel settore io alzo le mani, per me non sei una puttana se fai video porno, affatto, così come non sei una puttana se ti svesti nuda eh, nelle, nelle foto, per carità, per me sei una puttana se svendi il tuo corpo per soldi. E anche lì ho massimo rispetto per le mestieranti. Però io rispetto una persona che dice, oh, io voglio fare carriera in questo settore. Cazzo. Con, in bocca al lupo, cioè comunque c- c'è dell'arte, regia, no? Non è facile, tra l'altro, fare il porno, non è facile per niente. Non è che ti diverti, non è che godi mentre fai il porno, è lavoro. Godi quando fai sesso con il tuo uomo, non quando fai sesso con la tua donna, no? Perché dobbiamo sempre fare i... Eh, dirlo, perché altrimenti qualcuno si può offendere. Ma io ho fatto un esempio, no? Dico, il tuo uomo è sottointeso il tuo partner, ma bisogna stare attenti. Che poi voglio vedere quanta gente davvero si offende. Ora, tutto questo per dire, dobbiamo cancellare le culture, dobbiamo cancellare un mondo che c'è, dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, a come ci muoviamo, perché? Perché stiamo cercando, stiamo ambendo a una società in cui non esiste più il dolore, in cui non esistono più contrasti, cioè qual è la visione utopica? Una società in cui io la mattina mi sveglio e e vado con un uomo, così, non, non mi domando se io lo amo o se non lo amo perché io sono libero quindi mi sveglio fino a ieri sono stato etero domani vado con un uomo eh, davanti a tutti e, ness- e tutti mi diranno che belli che siete sto, sto facendo no? poi la, la sera mi, mi faccio uno shot nudo lo posto e vado con una donna già che ci sono sempre libertà eh, totale e, e poi tutti felici poi quando parlo, parlo solo stando attento a ogni parola e in questo mondo qualunque cosa io faccia le persone attorno a me mi diranno che va bene così perché sono libero. L'importante è che non infrango a parole perlomeno eh, la libertà altrui e che nessuno si senta offeso da quello che dico. Quindi se io ho un pensiero non sono libero di esporlo, sono libero di esporlo stando a dei canoni della società. Ma questa non è la libertà. La libertà è una persona che ha il diritto di innamorarsi, ha il diritto di fare quello che vuole, quello che crede, senza però imporre agli altri quello che debbano pensare. Perché se io vedo la foto di una ragazza nuda, io personalmente penso a ah, chissà cosa starà cercando di fare, chissà cosa sta cercando di comunicare. Ma un'altra persona la vede e dice sta zoccola quella persona la pensa così cazzi suoi però 
è libero di... io difendo la sacrosanta libertà che uno guarda una cosa e pensa sta zoccola difendo la sacrosanta libertà di una persona che passa vede due uomini avvinghiati in mezzo a strada e pensa a sti froci eh, si deve essere libero di pensarlo la libertà è anche questo non è libertà andare poi dai due uomini e pestarli a sangue ma ci sono già delle leggi c'è l'aggravante se io picchio una persona poiché è omosessuale io becco una denuncia con aggressione più aggravante mentre invece se certe leggi vanno avanti il mondo omosessuale ad esempio diventa una razza vergognoso perché la vera libertà è non avere target non immettere una razza nuova nella società perché io sono nato italiano e se sono etero sono normale se sono omosessuale entro in una, in una, in una razza in un'etnia stiamo scherzando? <ride> Stiamo scherzando, ragazzi. Cioè, in questo momento vorrei essere omosessuale per difendere i miei diritti. Da, da questo scempio. Vorrei essere bambino e una bambina, anzi, per difendere Biancaneve. Vorrei essere un musicista per difendere Mozart. Vorrei essere un poeta per difendere Omero. Perché tutto questo non, non, è, non sta portando a un mondo più libero. Dov'è la luce? Io non vedo la luce. È questo che mi spaventa. Sento tan- tante cose, tanti giudizi. Ma la verità è che che cosa vogliamo placare? L'odio. Per me non si combatte così l'odio. Giudicando chi non sa capire e difendendo, mettendo dei limiti, dei paletti. Per me l'odio si, di- si combatte con la compassione, con la pietà con la fiducia, con la speranza. Con la fiducia che una persona che vede due uomini baciarsi e e gli dice frocio de merda, la fiducia è che quella persona, mentre mentre promuove l'odio, capisca e si senta una merda. E che prima o poi accade, perché quando promuoviamo odio, lo sappiamo che non stiamo facendo la cosa giusta. Ma se noi mettiamo limiti la persona che si sente ancora più limitata allora lo fa ancora di più ma lo fa perché? perché dice tutto questo è assurdo e allora persone anche di veduta liberale diventano cattive perché i limiti portano alla cattiveria perché le stesse persone che fanno questi discorsi sono le stesse che poi dicono ah il proibizionismo fa male dobbiamo liberalizzare le droghe la droga leggera e io sono d'accordissimo non, non fumo più ho fumato per tanti anni magari in quegli anni potevo andare a un fottuto club in Italia nel mio paese magari quante tasse verrebbero risparmiate ai cittadini quanti soldi to- tolti alla mafia pazzesco sarebbe meraviglioso e soprattutto si toglierebbe quel bisogno di dover, no, tutti questi ragazzi che fanno i malandrini, gli spaccini. No, se vuoi diventare uno spacciatore, poi devi spacciare la coca. E la coca è un mercato molto differente, in cui non è che puoi farlo come occasionale. Lo fai se c'hai quella vocazione là e poi paghi le conseguenze. Ma non è che oggi puoi prendere e metterti a vendere l'erba, lo fanno tutti. Lo fanno anche i bambini. Ma metterti a vendere la coca e farlo per anni... Farlo come professione non lo fanno tutti, perché è un mondo di merda. Bene, quindi la stessa gente che dice no al proibizionismo, e per me ha ragione, è la stessa che poi induce paletti e genera proibizionismo. Io sono nessuno. Per me possiamo fare quello che vogliamo, possiamo andare nella direzione che crediamo giusta, ok, va bene, il futuro sia il futuro, tanto gli equilibri si creano. E io ho fiducia nell'essere umano, ma lasciate stare il passato, perché nel bene e nel male il passato è scuola. E io quello che vedo oggi, in questo mondo, così libero, ma sempre più schiavo, mi spaventa. Mi fa paura, perché ci vedo tanto egocentrismo, ci vedo tanto egoismo, 
ci vedo tanto bisogno d'aiuto e soprattutto non vedo una, una, una guida. Non vedo un qualcuno che mi dia davvero fiducia, un esempio da seguire, come fu il Cristo all'epoca, come figura storica, intendo, che qui adesso non puoi neanche parlare del Cristo, perché altrimenti eh, si offendono. Io non sto parlando da cattolico, qual non posso dire di essere, visto che non seguo a fatti concreti questo mondo. E quindi sì, sono battezzato, sì, credo nella figura di Gesù Cristo, ma sono il, forse il peggiore esempio di cattolico. Ma devo anche vergognarmi e stare attento, perché siamo nell'unica epoca del mondo in cui devi vergognarti di avere una fede. Bene. La verità è che sono passati duemila anni e le parole di questo signorino, che poi è diventato un signorotto e poi è diventato uomo, chiamasi Gesù Cristo, sono ancora vive. E in fondo che cosa diceva lui? Di amare il prossimo come te stesso. E lui era vero esempio di libertà. E parlava di un amore che era molto legato al sacrificio. Perché amare è fare una scelta importante. E fare una scelta vuol dire sacrificare tanto per poi non avere in cambio, ma sacrificare tanto più che altro, senza aspettarsi nulla in cambio. Eh, io non ci vedo sacrifici in questo mondo d'amore, io vedo tante persone che stanno lottando appunto per paura di sacrificarsi, stanno lottando per ciò che gli conviene, perché è facile combattere per la libertà, ma ad un tratto è come se fossimo tutti ciechi, come se nessuno più vedesse che stiamo lottando per la libertà, sì, ma per la libertà di essere vittime di ogni sistema, che prima era la televisione e oggi è un cellulare fondamentalmente. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.